আপনি কি বিটিএন নিউজে সেরা সাংবাদিক হতে চান তাহলে পাঠিয়ে দিন আপনার এলাকার দুর্নীতির ভিডিও সহ সম্পূর্ণ তথ্য আপনার নাম ছবি সহ আমরা এই সংবাদ পরিবেশন করব আপনার সংগ্রহিত সংবাদ নাইন অথবা নাইন ফোর থ্রি নম্বরে পাঠিয়ে দিন আপনার নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক থাকলে সংবাদ প্রেরণের সময় তার উল্লেখ করুন আপনার নাম ও ঠিকানা সম্পূর্ণ গোপন রাখা হবে নমস্কার বিটিএনের খবরে আমি ইন্দ্রাণী আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি যাব বিস্তারিত সংবাদে তার আগে দেখে নিন আজকের সংবাদ শিরোনাম মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণে কোনো মন্ত্রীকে বাদ দেওয়া হচ্ছে না ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর ডলুতে বিমানবন্দর স্থাপন নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে বিমানবন্দর নিয়ে ভারত সরকারের প্রস্তাব রয়েছে বললেন রাজদীপ গোয়ালা প্রেমিকার ভাইয়ের হাতে খুন প্রেমিক আটক ঘাতক প্রেমিকার ভাই সহ চার আটক হওয়া রোহিঙ্গাদের তথ্য জানতে শিলচর এনআইএ দল কেন্দ্রীয় কারাগারে গিয়ে রোহিঙ্গাদের জেরা বরাক উপত্যকা জুড়ে ত্রিকালদর্শী লোকনাথ বাবার তিরোধান তিথি উদযাপিত গৌতমদা কোথায় যাচ্ছ ওই তো অম্বিকাপট্টি ইসকন মন্দিরের পাশে মেডিকারা ফার্মেসিতে প্ল্যাটিনাম জুবলি অফার চলছে একেবারে হোলসেল রেটে সব ধরনের জেনুইন মেডিসিন পাওয়া যাচ্ছে ওখানে ওরে বাবা এবার বিস্তারিত খবর দেহ ব্যতীত নিষ্ক্রিয় হাত নির্বাচনী প্রচারে কংগ্রেসকে খোঁচা হিমন্তের মন্ত্রিসভা থেকে কাউকে বাদ দেওয়া হচ্ছে না নয় জুনের সম্প্রসারণে খোলসা মুখ্যমন্ত্রীর কার্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পরিষদ নির্বাচনের অন্তিম লগ্নে প্রচারে ঝড় তুললেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা দলীয় প্রার্থীদের পক্ষে হাওয়া তুলতে ঝড়ো প্রচারে মুখ্যমন্ত্রী উদ্দেশ্য একটাই প্রার্থীদের বিপুল জয় সুনিশ্চিত করা আজ হিডিপি মির্জেং উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে নির্বাচনী সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন বিজেপির জয় আক্ষরিক অর্থে দুর্নীতির বিরুদ্ধে নীতির জয় শান্তি সম্প্রীতি সমৃদ্ধির ও অগ্রগতির মধ্য দিয়ে বিশ্বাস আস্থা ও সারা জাগানো আলোর পথ নির্মিত হচ্ছে আসামে মুখ্যমন্ত্রী আজ একাধিক নির্বাচনী জনসভায় অংশগ্রহণ করেন এর মধ্যে পশ্চিম কার্বি আংলং জেলার জেরিকিন্ডিং ধনটাঘাট ঢকাচিংথু দেওয়াপানি সহ একাধিক জনসভায় বক্তব্য রাখেন মুখ্যমন্ত্রী হিডিপি মির্জিং উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে নির্বাচনী সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন তার সরকার শিক্ষা স্বাস্থ্য রাস্তা ইত্যাদির উন্নয়নে অধিক গুরুত্ব দিচ্ছে আর এর প্রতিফলন ঘটছে উন্নত জনজীবনের মধ্য দিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর নাম না নিয়ে বলেন দেহ ব্যতীত নিষ্ক্রিয় হাত তাই কাটা হাতের পক্ষে সমর্থন না করার পরামর্শ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তের নির্বাচনী প্রচারে এভাবেই নাম না করে কংগ্রেসকে খোঁচা হিমন্তের পূজা পড়া আর সমন্বয় শান্তির ভাবে আমি কার্বি আলংখন আগুয়াই লই যাব লাগিব। শ্রদ্ধার রাইজ আমার আজিকালি একটা পার্টি উলাইছে টর্চ লাইট হয় না এটা নরেন্দ্র মোদী দিল্লির প্রধানমন্ত্রী দিসপুরত মই মুখ্যমন্ত্রী টর্চ লাইটর বেটারি কোরপা আহিব টর্চ লাইট নজলিব কারণ টর্চ লাইটর একটা বেটারি আছে মোদীর হাতত একটা বেটারি আছে মূর হাতত এটা কোরপা টর্চ লাইট জ্বলিব হয় না গতি টর্চ লাইট কব যে প্রথমতে দিল্লি আর দিসপুরত বেটারি ফিটিং কর তার পিছত ভোট খুঁজিবি হব হাত খনের তো কামে নাই পুরা বডি থাকিলে হাতের কাম আছে 
যদি বডির পর হাত তো কাটি দিছে তো হাতর কি কাম আছে হয় না নহয় এটো তো কাম নাই নালকে সকলোয়ে পদুম ফুলৰ ছবিত সূর্য রং ফারক ভোট দি জয়যুক্ত কৰিবলৈ কারবি ভাষাত আমাৰ পদুমক কব পিদং পিদং মীর পিদং মীর পিদং গুরখা ভাষাত কি কব পদুম কমল কমল ফুল বঙালী ভাষাত কব পদ্ম ফুল হয় নে বিহারী হিন্দি ভাষাত কি কব কমল নি কব কমল বুলে গা কুকি ভাষাত কি কব পদুম ফুল তো মই তো না জানো হ্যাঁ পাচ্ছা পাচ্ছা ঠিক আছে সবে এটা বুঝি পালে যে মেইন বস্তু তো হল পদুম এইবার ভোট তো মেশিনত নাই এবার ভোট তো কাগজত আছে হাত গলে তো খটমে হয়ে গল সেই কারণে একটা ভোটো আমি কেনসেল করব নো আগত অরুণোদয় আসনি আসিল আটশো টাকা এইট হান্ড্রেড থার্টি রুপিজ এটা অরুণোদয় আসনি হল ওয়ান থাউজেন্ড রুপিজ দুখিয়া মানুষের ঘর টু হান্ড্রেড ফিফটি থ্রি হান্ড্রেড রুপিজ আহে এইবার আমি অরুণোদয় আর দুইশো পঞ্চাশ টাকা আমি যোগ করে দিব তার মানে কি হব টুয়েলভ হান্ড্রেড ফিফটি রুপিজ বারোশ পঞ্চাশ টাকা হলে তার আড়াইশ টাকা আপনার ইলেকট্রিসিটির বিল দি দিব তার মানে এটা ইলেকট্রিসিটিও ফ্রি হয়ে গল এদি নয় জুনের রাজ্য মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণে মন্ত্রিসভা থেকে কাউকে বাদ দেওয়া হচ্ছে না খোলসা করেন মুখ্যমন্ত্রী এক প্রতিক্রিয়ায় মুখ্যমন্ত্রী এ কথা বলেন রাজ্য মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণ হচ্ছে বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা কার্বি আংলংয়ে এ কথা ঘোষণার পর থেকেই কোন বিধায়ক মন্ত্রী হবেন এ নিয়ে জোর চর্চা শুরু হয় মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণার পর শর্মা মন্ত্রিসভা থেকে কোনো মন্ত্রী বাদ পড়বেন কি না এ নিয়ে শুরু হয় জোর জল্পনা তবে সব জল্পনার অবসান ঘটিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর খোলসা যে রাজ্য মন্ত্রিসভা থেকে কাউকে এখনই বাদ দেওয়া হচ্ছে না উল্লেখ্য গত বছরের দশ মে মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নিয়েছিলেন হিমন্ত বিশ্ব শর্মা তার সঙ্গে মন্ত্রী পদে তেরো জন বিধায়কও শপথ নিয়েছিলেন মন্ত্রিসভায় আরও চারজনকে সামিল করতে পারবেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বর্তমান মন্ত্রিসভায় বিজেপির এগারো জন অগপর দুজন ও ইউপিপিএল এর একজন রয়েছেন আইন অনুসারে আসামে মুখ্যমন্ত্রী সহ মন্ত্রিসভার সদস্য সংখ্যা সর্বোচ্চ আঠেরো হবে মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণ নিয়ে ইতিবাচক বার্তা দিতে একাংশ বিধায়কদের মধ্যে দৌড়ঝাঁপ শুরু হয়ে গেছে কার্বি আংলং স্বশাসিত পরিষদের নির্বাচন আগামী আট জুন অনুষ্ঠিত হবে নির্বাচনের আগে মুখ্যমন্ত্রীর এই ঘোষণা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ অহা ন তারিখে এগারো বজাত মন্ত্রীসভার সম্প্রসারণ হব ক্ষুদ্র সম্প্রসারণ এটা হব আর কার্বি আলংর নির্বাচন সামরিহে এই বিষয়ে মানে চিন্তা করিম কিন্তু বহু ডর রিসাফুল নহয় একবারে এটা সরু রিসাফুল আজির ড্রপ কোনো নয় ড্রপর কথা নাই তে একু কথা নাই মন্ত্রী সঞ্জয় কিষাণক ইতিমধ্যে আমি ভুলের বাবে যিখিনি কব লাগে সেইখানি আমি লিখিতভাবে কই দিছি ডলু গ্রিনফিল্ড এয়ারপোর্ট নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে বিমানবন্দর নিয়ে ভারত সরকারের প্রস্তাব রয়েছে বলে জানান রাজদীপ গোয়ালা ডলু গ্রিনফিল্ড এয়ারপোর্ট নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে একটি দুষ্ট চক্র বিমানবন্দর নিয়ে ভারত সরকারের প্রস্তাব রয়েছে বলে দাবি করেন রাজ্য বিজেপির মুখপাত্র রাজদীপ গোয়ালা আজ ইটখলাস্থিত বিজেপি জেলা কার্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলন করে রাজদীপ এ কথা বলেন জেলা সভাপতি বিমলেন্দু রায়কে পাশে বসিয়ে রাজদীপ এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে বিভিন্ন তথ্য তুলে ধরেন ডলু বাগানের জমি অধিগ্রহণ নিয়ে জনৈক ব্যক্তির আরটিআই এর জবাবে এয়ারপোর্ট অথরিটির দেওয়া তথ্যে অসহমত প্রকাশ করেন রাজদীপ শিলচরে গ্রিনফিল্ড এয়ারপোর্ট নির্মাণের কোনো প্রস্তাব নেই তাদের কাছে আরটিআই আধিকারিকের এ ধরনের তথ্য বিভ্রান্তকর বলে দাবি করেন রাজদীপ তিনি বলেন শিলচরের নাগরিকদের বোকা বানিয়ে এবং চা শ্রমিকদের জীবন জীবিকা ক্ষুণ্ণ করার প্রয়াস চলছে তিনি বলেন ভারত সরকারের প্রস্তাব পেয়েছে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ তার দাবি উপস্থাপন বিভিন্ন তথ্য সহকারে রাজদীপ জানান 
আপনারা জানেন কি এখানে গ্রিনফিল্ড এয়ারপোর্টের জন্য তিনটা সাইট চিহ্নিত করা হয়েছিল একটা ছিল ডলু চা বাগানের জমি একটা ছিল খরিল চা বাগানের জমি আরেকটি ছিল শিলকুড়ি চা বাগানের জমি এবং এই তিনটি বাগানের জমি কোনটা সব থেকে বেশি ফিজেবল তার একটা রিপোর্ট আপনাদের কাছে আমি তুলে ধরবো মুক্তের মতে ডলু চা বাগানের জমি মানে ফিজেবিলিটি হিসাবে সব থেকে ফিজেবল এয়ারপোর্ট অথরিটি এয়ারপোর্ট বানানোর জন্য ওই জায়গাটাই সব থেকে ফিজেবল হিসাবে দেওয়া হয়েছে রাজ্য সরকারের ট্রান্সপোর্ট বিভাগ ওই বিভাগের জয়েন্ট সেক্রেটারি উনি একটা চিঠি দিয়েছেন রিজনাল এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়া এই চিঠিটা দেওয়া হয়েছে গত তেইশ এপ্রিল দুই এবং এই চিঠিতে স্পষ্টভাবে স্টেট গভর্নমেন্ট এয়ারপোর্ট অথরিটিকে বলেছে কি এয়ারপোর্ট বানানোর জন্য ডেপুটি কমিশনার যে অ্যালটমেন্ট আড়াই হাজার বিঘা জমির অ্যালটমেন্টের জন্য উনি অর্ডার পাস করেছেন স্ত্রী সন্তান থাকা সত্ত্বেও অবৈধ প্রেমের করুণ পরিণতি প্রেমিকার ভাইয়ের হাতে খুন প্রেমিক আটক ঘাতক প্রেমিকার ভাই সহ চারজন স্ত্রী সন্তান থাকা সত্ত্বেও অবৈধ প্রেমের জেরে খুন হলেন এক যুবক ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে বরখোলা থানার অন্তর্গত মাছিমপুর গ্রান্টে খুন হওয়া যুবক প্রয়াত রামস্বরূপ রবিদাসের পুত্র বছর আটত্রিশের রাজেন রবিদাস পুলিশ তার মৃতদেহ উদ্ধার করে গ্রামের এই লক্ষণ রেড গোয়াল ঘর থেকে পুলিশের ভাষ্যমতে রাজেন ভোরবেলা প্রেমিকার সঙ্গে দেখা করার জন্য তার বাড়িতে গেলে প্রেমিকার ভাইরা তা প্রত্যক্ষ করে এবং পরবর্তীতে তারা রাজেনকে মারধর করে যার পরিণতিতে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় রাজেনের এদিকে খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে যায় এবং মৃতদেহ উদ্ধার করে শিলচর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মর্গে পাঠায় ময়না তদন্তের জন্য পুলিশ জানিয়েছে প্রাথমিক তদন্তে অবৈধ প্রেমের কারণে রাজেন রবিদাস খুন হয়েছেন বলে ধারণা তবে পুলিশ তদন্ত অব্যাহত রেখেছে এদিকে পুলিশ খুনের অভিযোগে প্রেমিকার ভাই সহ চারজনকে আটক করেছে তারা হল লক্ষণ রি কার্তিক রি দীপক রি এবং সাধু রি এদিকে ঘটনার প্রেক্ষিতে এলাকা জুড়ে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় দু হাজার তারিখে রাতিপুয়া প্রায় এগারোটা চল্লিশ মন বাজার ফোন যোগে এটা সংবাদ আমি পালো যে আমার থানা এলাকার মাসিমপুর গ্রান্ট বলে জায়গা আছে তাতে এটা হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে বলে খবর পালো লগে দলু বাগানত আইন শৃঙ্খলা কর্তব্যত মানে আসিল আমার থানার চিকেন অফিসার এস আই নুরুল ইসলাম আর এস আই আফন চন্দ্র পল সংঘীয় স্টাফসক পঠুয়া হল পরবর্তী সময় মানে নিজেও গল আর তাত গে আমি ঘটনাস্থলী পরিদর্শন করল পরিদর্শন করার পিছন যে মাসিমপুর গ্রান্ট বলে কয় সেই জায়গাত আমি লক্ষ্মণ রি ঘর চোতালত কাশতে গোহালি আছে এই গোহালিত এজন মানুষ হুয়াই থা অবস্থা আমি দেখা পালো পিছত আমি গম পালো যে সেই ব্যক্তিজন মৃত মৃতকর নাম হয়েছে রাজেন রবিদাস বয়স থার্টি এইট ইয়ার্স পিতাকর নাম হয়েছে মৃত রামস্বরূপ রবিদাস ঘর হয়েছে মাসিমপুর গ্রান্ট তো এই লক্ষ্মণ জি নামের মানুষজনের ঘর এই রাজেন রবিদাস নামের মানুষজনের মৃতদেহটা তাত আমি পোয়া হল তো মারপিট করার ফলতেই প্রাথমিক অনুসন্ধানকাল এই মৃতকর মৃত্যু হয়েছে বলে আমি জানি পাইছো তথাপি মৃত্যুর সঠিক কারণ জানবরণে আমি পোস্টমর্টেম করবরণে শিলচর মেডিকেল কলেজ হসপিটালে আমি মৃতদেহটা পঠাইছো আর এই সংক্রান্তে আমি প্রাথমিকভাবে যে সাক্ষ্য প্রমাণ পালো যিকিজন মানুষে মারপিট করেছিল বলে কিন্তু এই চারিজন ব্যক্তিক আমি অশেষ প্রয়াস করে তার স্থানীয় রাইজর সহযোগত ঘটনাস্থলীর ওসরে পাজরে বিভিন্ন ঠাইরপর এই গোটে চারিজন আমি পদকীয়াকে গ্রেপ্তার করবলে সক্ষম হয়েছো গ্রেপ্তারী পদকীয়া কেজনের নাম হল সাধু রি বয়স থার্টি এইট ইয়ার্স পিতা মৃত আটক হওয়া রোহিঙ্গাদের তথ্য জানতে শিলচরে এনআইএ দল কেন্দ্রীয় কারাগারে গিয়ে রোহিঙ্গাদের জেরা শিলচরে গ্রেফতার হওয়া ২৬ জন রোহিঙ্গার তথ্য জানতে বৃহস্পতিবার শিলচরে উপস্থিত হয় এনআইএর তিনজনের এক প্রতিনিধি দল শিলচর কেন্দ্রীয় কারাগারে থাকা প্রাপ্তবয়স্ক বারো জন রোহিঙ্গাকে জেরা করার জন্য আদালতের অনুমতি নিয়ে শুক্রবার এনআইএ দলটি কারাগারে যান সেখানে রোহিঙ্গাদের প্রায় দু ঘন্টা জেরা করা হয়েছে বলে জানা গেছে 
কেন্দ্র কারাগার থেকে বের হওয়ার পর এ বিষয়ে এনআইএ দলটিকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে অবশ্য তারা কোনো তথ্য জানাননি সাংবাদিকরা বারবার প্রশ্ন করার পরও কোনো তথ্য দেননি তারা অনুমান করা হচ্ছে রোহিঙ্গাদের জম্মু কাশ্মীর থেকে শিলচরে কে বা কারা কি উদ্দেশ্যে নিয়ে এসেছিল এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল কালীবাড়ি রোড লোকনাথ মন্দির ত্রিকালদর্শি বাবা লোকনাথ ব্রহ্মচারীর একশো তেত্রিশতম তিরোধান তিথি নানান কার্যসূচির মধ্যে পালন করল ত্রিকালজ্ঞ স্বামী শ্রী শ্রী লোকনাথ ব্রহ্মচারীর একশো তেত্রিশতম তিরোধান দিবস ফাটকবাজার কালীবাড়ি রোড সংলগ্ন লোকনাথ মন্দিরে নানান কার্যসূচিতে পালন করা হয় দোসরা জুন শুভ অধিবাস ও ভক্তিগীতির মাধ্যমে তিরোধান উৎসবের সূচনা করা হয় উনিশে জ্যৈষ্ঠ সকালবেলায় মঙ্গলারতি সহ বাল্যভোগের মাধ্যমে সারাদিনের কার্যসূচি আয়োজিত হয় সকালবেলায় পুজো আয়োজিত হয় এবং এগারোটা নাগাদ মৌনব্রত পালন প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করা হয় অগণিত ভক্ত শ্রী শ্রী লোকনাথ বাবার কাছে তাদের মনোবাসনা জানিয়ে অঞ্জলি প্রদান করেন এবং ভয়াবহ পরিস্থিতি থেকে সবাইকে রক্ষা করার জন্য আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন সারাদিন ব্যাপী ভক্তদের মধ্যে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয় এ উপলক্ষে ত্রিকালদর্শী বাবা লোকনাথ ব্রহ্মচারী মন্দিরকে আলো এবং ফুল দিয়ে সাজিয়ে তোলা হয় কালীবাড়ি রোজ লোকনাথ মন্দিরে ভক্তদের উপচে পড়া ভিড় পরিলক্ষিত হয় এই বৃষ্টি ভেজা দিনেও ভক্তরা অবিরাম বৃষ্টির তোয়াক্কা না করে লোকনাথ বাবার আশীর্বাদ নিতে চলে যান মন্দিরে আমি লোকনাথ মন্দিরের পক্ষ থেকে বলছি আজ উনিশে জ্যৈষ্ঠ শ্রী শ্রী লোকনাথ ব্রহ্মচারী বাবার একশো বত্রিশতম তিরোধান উৎসব এই উৎসব আমরা এই মন্দিরে আসতে পারে ছাব্বিশ বছর তৈরি করে চলছে ছাব্বিশ বছর অবধি আমরা এই মন্দিরে বাবা লোকনাথের অনুষ্ঠান করে চলছি এখন আমরা কিছুদিন পূর্বে চিন্তা ভাবনা করছিলাম যে এবার উনিশে জ্যৈষ্ঠ উৎসব করা সম্ভব হবে না কারণ চারিদিকে বৃষ্টি ক্লাস তাই আমরা অত্যন্ত চিন্তিত ছিলাম কমিটির সমস্ত মেম্বারেরা তখন আমাদের কয়েকজন মেম্বার বললেন এক কাজ করো আমরা যত কিঞ্চিতভাবে যত সামান্যভাবে আমরা উৎসবটা করব যাক আমরা চার পাঁচ দিন হলো আমরা এটা ডিসিশন নিয়ে উৎসবটা আরম্ভ করছি আজকে এই উনিশের জ্যৈষ্ঠ দিন আমরা মন্দিরে যেরকম ভক্তের সমাগম দেখছি আমরা তাতে কল্পনা করতে পারছি না যে অত ভক্ত হবে আমরা আজকে এই উৎসবটাতে করছি সমস্ত ভক্তদের সহযোগিতা করছি সমস্ত ভক্তদের সহযোগিতা আমরা এই উৎসবটা করে চলছি তবে একটা জিনিস আমি এখানে বলছি যে আমাদের এই যে সংস্থা এই যে মন্দিরটা এটা হচ্ছে সর্বজনীন মন্দির এটা সমস্ত জাতি বর্ণর নির্বিশেষে এবং এটা কোনো পার্সোনাল কিছু নেই এটা সবার এটা সর্বজনীন মন্দির দুর্লভ ছোড়া উন্নয়ন খণ্ডের অধীন বিদ্যানগর চা বাগানের খেলার মাঠ প্রাঙ্গণে কমিউনিটি হলের নির্মাণ কাজের শিলান্যাস সহ কয়েকটি বিদ্যালয় পরিদর্শন করলেন করিমগঞ্জের সাংসদ কৃপানাথ মালা দুর্লভ ছোড়া উন্নয়ন খণ্ডের অধীন বিদ্যানগর চা বাগানের খেলার মাঠ প্রাঙ্গণে কমিউনিটি হলের নির্মাণ কাজের শিলান্যাস করলেন করিমগঞ্জের সাংসদ কৃপানাথ মালা পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের দু হাজার কুড়ি একুশ অর্থ বছরে চার লক্ষ সত্তর হাজার টাকা এই কমিউনিটি হল নির্মাণের জন্য বরাদ্দ হয়েছে সাংসদ কমিউনিটি হলের শিলান্যাস অনুষ্ঠানের পর স্থানীয় সাতশো চৌত্রিশ নম্বর বিদ্যানগর এলপি স্কুল পরিদর্শন করেন এই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের সাথে শিক্ষা সম্বন্ধীয় বিভিন্ন ধরনের আলোচনা করেন কৃপানাথ মালা এরপর সাংসদ মালা বিদ্যানগর স্থিত কর্মবীর নবীনচন্দ্র হাইস্কুল প্রাঙ্গণে উপস্থিত হন বিদ্যালয়টি ঘুরে দেখে ছাত্রছাত্রীদের সাথে কথাবার্তা বলেন শিক্ষক শিক্ষিকাদের সাথে আলাপ আলোচনা করেন বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকারা সাংসদকে বিদ্যালয়ের পরিকাঠামোর আরও উন্নতির জন্য বিভিন্ন দাবি উত্থাপন করেন বিদ্যালয় পরিদর্শনের পর সাংসদ কৃপানাথ মালা বিদ্যানগরে ভারত সরকার অনুমোদিত জাতীয় যুব কম্পিউটার সেন্টারের দ্বারোদ্ঘাটন করেন এরপর সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে সাংসদ কৃপানাথ মালা বলেন এই কম্পিউটার সেন্টার বাগান এলাকার শ্রমিক ভাই বোনদের ছেলে মেয়েদের শিক্ষার সাথে সাথে কম্পিউটার শিক্ষার দিকেও এগিয়ে নিয়ে যাবে কেন্দ্র সরকার থেকে শুরু করে রাজ্য সরকার দেশের প্রত্যেক জনগণের স্বার্থে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প গ্রহণ করেছে এই প্রকল্পগুলোকে বাস্তবায়িত করতে সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান সাংসদ কৃপানাথ মালা এই কম্পিউটার সেন্টার ওপেনিং আজকে হয়েছে এবং আমাদের এখানের ডাইরেক্টর আমাদের লোকাল ছেলে এখানে 
এবং তার উদ্যোগে আজকে যে সেন্ট্রাল কম্পিউটার সেন্টার এখানে বিদ্যানগরে খোলা হয়েছে তা আমি নিজেও উদ্বোধন করলাম এবং দেখেছি যে ভালো কোর্স আছে এবং বিশেষ করে এই বিদ্যানগর অঞ্চল থেকে কম্পিউটার সেন্টার আনিপুর আছে বা যেদিকে দুর্লভ ছাড়া আছে বা রামকৃষ্ণনগর আছে এখান থেকে যাওয়া অনেক কষ্টকর হয়ে যায় আর ছাত্ররা হয়তো স্কুলে যায় এরপরে বিকেলে আসে এসে আবার আনিপুর বা দুর্লভ ছাড়া যাবে বা রামকৃষ্ণনগর যাবে কষ্ট হয় এই জন্য আমি ওকে ধন্যবাদ জানাই যে বিদ্যানগর অঞ্চলে এই কম্পিউটার সেন্টার খুলেছে এখানে ডিপ্লোমা কোর্সও আছে মানে তিন তিন মাসেরও আছে ছয় মাসেরও আছে এক বছরেও আছে গতিকে আমাদের এই অঞ্চলের ছেলে মেয়েরা এখানে কয় আজকে আজকের যুগ হয়েছে কম্পিউটারের যুগ আইটির যুগ এবং আমাদের এই অঞ্চলের ছেলে মেয়েরা এটা আসে শিক্ষা গ্রহণ করলে বিভিন্ন ইয়েতে চাকরি করতে পারবে বা কম্পিউটার নলেজ থাকা তো কান তো দরকার আজকে হানড্রেড পার্সেন্ট মানুষকে কম্পিউটার জানা দরকার কারণ কম্পিউটার না জানা আজকালকে মোবাইলটাও চালাতে সম্ভব হবে না মোবাইলটা তো সেই কম্পিউটারে আছে গতিকে যে স্টেপ নিয়েছে এখানে এই কম্পিউটার খোলার জন্য ওকে আমি এই কম্পিউটার ওপেনিংয়ের সঙ্গে সঙ্গে এই স্কুলে আমি ভিজিট করেছি এবং প্রায় সবটি সেন্টারে আর সবটি ক্লাসে গিয়েছি এবং আমি ছাত্রকে জিজ্ঞেসও করেছি মানে লেখ মানে লেখার জন্যও দিয়েছিলাম অনেক ছাত্ররা কিন্তু পেরেছি ওদিকে আমি বুঝি এই স্কুলের পড়াশোনাটা ভালো হচ্ছে ইনফ্রাস্ট্রাকচার এমনি স্কুলের বিল্ডিংগুলি ঠিক আছে ওদের দরকার আছে বাউন্ডারি ওয়াল কারণ এটা মেইন রোডের সঙ্গেই আছে স্কুল বাউন্ডারি ওয়াল নেই তার জন্য আমাকে হেড টিচার বলেছেন যে বাউন্ডারি ওয়ালের জন্য এটা আমি বাউন্ডারি ওয়ালের একটা ব্যবস্থা করব। শিলচর সৎসঙ্গ বিহারের তরফে বন্যা কবলিত বিভিন্ন স্থানে এক সপ্তাহ ধরে ব্লিচিং পাউডার চুন ও ফেনাইল বিতরণ করা হলো। সাম্প্রতিক সময়ে শিলচর শহরের কিছু এলাকা তথা পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন অঞ্চল প্রবল বন্যার কবলে পড়ে এবং ওই সব এলাকার জনসাধারণ অত্যন্ত কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় বন্যা পরবর্তী প্রতিকূল পরিস্থিতিতে রোগ সংক্রমণ এবং অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের মোকাবিলা করাটাও অতি দুরূহ কাজ এই সময়ে শিলচর সৎসঙ্গ বিহারের পক্ষ থেকে বন্যা দুর্গতদের সহায়তা দিতে ব্লিচিং পাউডার চুন এবং ফিনাইল বিতরণ করার এক কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয় গত প্রায় এক সপ্তাহ যাবৎ এই কর্মসূচি অনুযায়ী বন্যাক্রান্ত বিভিন্ন এলাকা যেমন রংপুরের করাতে গ্রাম শিমুলতলা ইত্যাদি অঞ্চল কনকপুর অঞ্চল তপবন নগর এবং বিস্ফুটি ইত্যাদি এলাকা তারাপুর নিউ করণী অঞ্চল ইটখলা এবং মালোগ্রামের কিছু এলাকা কাঞ্চনপুর মঙ্গলপুর অঞ্চল এমপি সরণি ইত্যাদি বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বিতরণের কাজ চলার পর বৃহস্পতিবার এই কর্মসূচি সমাপ্ত হয়েছে শিলচর সৎসঙ্গ বিহারের পক্ষ থেকে এই সংবাদটি জানিয়েছেন অনুপ কুমার বিশ্বাস গুণমান সম্মত অপটিক্যাল পণ্যের একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান শিলচর অপটিক্যাল হাউস এখানে সব ধরনের চশমার ফ্রেম এবং ল্যান্স পাওয়া যায় চোখের যাবতীয় চিকিৎসার জন্য আপনার হাতের কাছে রয়েছে অপটিক্যাল হাউস এখানে কম্পিউটারাইজ অত্যাধুনিক মেশিনের সাহায্যে চক্ষু পরীক্ষা করা হয় শিলচর ওয়াওয়েল পয়েন্টে রয়েছে আমাদের অপটিক্যাল হাউস সব বয়সের সব ধরনের চক্ষু রোগের চিকিৎসা করা হয় এখানে সুলভ মূল্যে চশমা পাওয়া যায় এবং কন্ট্যাক্ট ল্যান্সও পাওয়া যায় অভিজ্ঞ টেকনিশিয়ান দ্বারা চশমার পাওয়ার ল্যান্স বসানো হয় এখানে প্রতিদিন চক্ষু বিশেষজ্ঞরা রোগী দেখেন আসামের অবসরপ্রাপ্ত জয়েন্ট ডিরেক্টর অফ হেলথ সার্ভিস চক্ষু বিশেষজ্ঞ এবং শিলচরের বিশিষ্ট সার্জন ডাক্তার বিমলজ্যোতি দেব শিকদার নিয়মিত রোগী দেখেন তাই আর দেরি না করে আজই যোগাযোগ করুন আমাদের ফোন নাম্বার হচ্ছে নাইন এইট সিক্স ফোর ফাইভ ওয়ান ফাইভ ওয়ান এইট ফোর অথবা নাইন ফোর থ্রি ফাইভ জিরো সেভেন টু ফোর নাইন ফোর আমাদের ঠিকানা অপটিক্যাল হাউস বাউল পয়েন্ট শিলচর আমাদের আরও একটি নতুন শাখা অপটিমার্ট শীঘ্রই শুরু হতে যাচ্ছে তার ঠিকানা হচ্ছে রাঙ্গিরখারি কুঞ্জলতা বিবাহ বাসরের ঠিক বিপরীতে চোখ অমূল্য সম্পদ চোখের যত্ন নিন সুরক্ষিত থাকুন টানা বর্ষণে শহর করিমগঞ্জের প্রত্যেকটি এলাকা জলমগ্ন দুর্ভোগের শিকার শহরবাসীর অবিরাম বর্ষণের ফলে দুর্ভোগের মুখে শহর করিমগঞ্জের জনজীবন শহরের প্রত্যেকটি এলাকা জলমগ্ন ফলে দুর্ভোগ চরমে শহরবাসীর কাকে অভিযোগ করবেন তা বুঝে উঠতে পারছেন না শহরের জনগণ রাজপথ বাসভবন হাটবাজার সবই চলে গেছে জলের তলায় এদিন সংবাদ মাধ্যমের সামনে কথা বলতে গিয়ে তাদের দুর্ভোগের কথা তুলে ধরেন শহরের জনগণ 
বিগত তিন বছর থেকে তিন দিন সাড়ে তিন বছর থেকে আমাদের ছন্তর বাজার সহ করিমগঞ্জের যে শহরের মেইন বাজার সেই বাজার ছন্তর বাজারে বিগত তিন বছর থেকে এখানে জল হচ্ছে বৃষ্টি দিলেই জল হয়ে থাকে কেননা এই বাজারে যে মূল সমস্যা এখানে গোপালজি মার্কেট যা পরিমল রায় সরকার থেকে লিজ নিয়েছেন সেটা যে জল যাওয়ার রাস্তা ছিল ছন্তর বাজারে সেটাকে হিউম পাইপ দিয়ে ব্লক করে দিয়েছে সেটা নিয়ে আমরা অনেক বাজারবাসী অনেক ইয়ে করেছি আমার উপরে বাই নেই এবং কেস রয়েছে কিন্তু আজ অবধি এই এই হিউম পাইপ ভাঙার জন্য কোনো আমি কংগ্রেস বলবো বিজেপি বলবো সিপিএম বলবো সবাই যে সরকারই থাকবে না কেন পরিমল রায়ের এই হিউম পাইপ ভাঙবে না আর বাজারবাসীও দুঃখ সমাধান হবে না আজকে দেখুন সবজি বাজার থেকে আমার নিজের ডিস্ট্রিবিউটার পিডিলের ডিস্ট্রিবিউটার থেকে শুরু করে এখানে চাউলের দোকান আছে মুড়ির দোকান আছে সুপারের দোকান গ্রোসারি সবার লক্ষ লক্ষ টাকা আজকের দিনে নষ্ট হয়েছে তাই আজকে শুধু নষ্ট হয়নি বিগত দিনেও নষ্ট হয়েছে কিন্তু সেটার ফল আমরা পাইনি এখানে দেখুন একটা একজন ওয়ার্ড কমিশনার রয়েছেন সেটা একটা বাজার আমি এটাই চেয়ারম্যান ভাইস চেয়ারম্যানকে বলবো এই বাজারটা আপনারা হস্তক্ষেপ করুন কেননা সেটা একটা যেহেতু মূল কেন্দ্রবিন্দু আমাদের সবার তার জন্য আপনাদের পরবর্তী উপবর্তী আপনারাও সেটাকে দায়িত্ব নিয়ে আমাদের রক্ষণাবেক্ষণ করুন না হলে আমরা বাজারবাসী এমনিতেই লসে আমরা শিকার হচ্ছি বিগত দিনে কোভিড পরিস্থিতি গিয়েছে আজকের দিনে যদি এ ধরনের জলে নদীর জল আমাদের ফ্লাড হয়নি কিন্তু আজকে বৃষ্টির জলে আমাদের ফ্লাড হয়ে আজকে লক্ষ লক্ষ টাকার বাজারবাসীর লস হয়েছে ত্রিকালদর্শী বাবা লোকনাথের তিরোধান দিবস উদযাপন উপলক্ষে উৎসবের আয়োজন সীমান্ত শহর করিমগঞ্জে উৎসাহ ও উদ্দীপনায় শুক্রবার ত্রিকালদর্শী বাবা লোকনাথের একশো বত্রিশতম তিরোধান উৎসব উদযাপিত হল সীমান্ত শহর করিমগঞ্জে এ উপলক্ষে এদিন শহরের প্রতিটি মন্দির সুসজ্জিত করে তোলা হয় প্রতিকূল আবহাওয়া উপেক্ষা করেই মন্দির কমিটির কর্মকর্তাদের উৎসব নিয়ে ব্যস্ততা পরিলক্ষিত হয় পুরোহিতের পূজার্চনার মাধ্যমে উৎসবের কার্যক্রমের সূচনা হয় বাবার বাণী পাঠ করতে লক্ষ্য করা যায় শহরের সুভাষনগর রোড নেতাজি পল্লী রোড সহ অন্যান্য এলাকার লোকনাথ বাবার মন্দিরে শাস্ত্রীয় রীতি মেনে অনুষ্ঠিত হয় বাবার পূজার্চনা ভক্তবৃন্দের মধ্যে বাল্যভোগ বিতরণ করা হয় লোকনাথ বাবার তিরোধান উৎসব উপলক্ষে এদিন প্রত্যেকটি লোকনাথ মন্দিরে প্রচুর সংখ্যক ভক্তরা ভিড় জমান ত্রিকালদর্শী লোকনাথ বাবার একশো তেত্রিশতম তিরোধান দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন উদার বন্দে প্রতি বছরই ন্যায় এবারও শ্রী শ্রী লোকনাথ বাবার একশো তেত্রিশতম তিরোধান দিবস পালন করা হয় উদারবন্দের শ্রী শ্রী লোকনাথ মন্দিরে বৃহস্পতি শুক্র শনি এই তিন দিন ব্যাপী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় শ্রী শ্রী লোকনাথ বাবার সেবা সমিতির পক্ষ থেকে বাবার উৎসবের অনুষ্ঠান সূচি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয় দোসরা জুন বৃহস্পতিবার সকালবেলায় লোকনাথ বাবার প্রতিকৃতি সহযোগে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের করা হয় এবং সন্ধ্যায় অধিবাস কীর্তন আয়োজিত হয় শুক্রবার সকালবেলায় শাস্ত্রীয় নিয়মনীতি অনুসারে বারুদের শ্রী শ্রী লোকনাথ বাবার পূজার্চনা আয়োজিত হয় সকাল নটায় বাল্যভোগ এবং তারপর শ্রীমদ ভাগবত পাঠ অঞ্জলি প্রদান মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্জ্বলন ইত্যাদি আয়োজিত হয় দুপুরে ভক্তদের মধ্যে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয় সন্ধ্যে ছটায় রয়েছে বাবার আরতি এবং স্থানীয় শিল্পীদের দ্বারা ভক্তিমূলক অনুষ্ঠান উল্লেখ্য করোনা মহামারীর এই দুটি বছর শুধু নিয়ম রক্ষার তিথি পুজোগুলো হয়েছে আবহাওয়া প্রতিকূল থাকার পরও শ্রী শ্রী লোকনাথ বাবার উৎসব সারম্বরে উদযাপন করা হয় এবারে বিগত দুই বছর বাবার উৎসব উদযাপিত করা হয়নি কারণ করোনা অতিমারীর জন্য এই বছর কমিটি পুনরায় আবার বাবার উৎসব উদযাপনের জন্য আয়োজিত করেছে গতকালকে আমরা সকালে প্রভাত ফেরি করেছি এবং আজকে আবার উৎসব সকালবেলা বাইল্যপুর দেওয়া হয়েছে এখন যজ্ঞ তারপরে অঞ্জলি নেওয়া হবে দুপুরবেলা আমরা মহাপ্রসাদের আয়োজন করা হয়েছে সন্ধ্যার সময় স্থানীয় শিল্পীদের নিয়ে একটা কালচারাল একটা প্রোগ্রামের আয়োজন করা হয়েছে এবং এখানে কীর্তনেরও একটা তার আগে একটা কীর্তন করা হবে আর আগামীকালকে আমাদের বাবার তিথি উৎসব আছে যা কালকেও উদযাপিত করা হবে তিথি পূজাটা এই আর কি বাবার সবাই আমার কমিটির পক্ষ থেকে সবাই এবং সবাই কামনা করছি যে আগামীকালকে যেটা তিথি পূজা করা হবে এখানে যে সবাই যাতে বাবার উপস্থিত হয়ে বাবার প্রসাদ যেতে বিজেপি কিষাণ মোর্চার তরফে শিলচরে গাছের চারা বিতরণ ও ঘর ঘর অভিযানের সূচনা ভারতীয় জনতা পার্টি কিষাণ মোর্চার তরফে শুক্রবার শিলচরে একাধিক কার্যসূচির সূচনা হয় আগামী পাঁচ জুন পরিবেশ দিবস উপলক্ষে কিষাণ মোর্চার তরফে জেলার 
প্রত্যেক মণ্ডলের সদস্যদের হাতে গাছের চারা তুলে দেওয়া হয় যাতে তারা নিজ নিজ এলাকায় পরিবেশ দিবসে বৃক্ষরোপণ করতে পারেন এছাড়া কেন্দ্র সরকারের আট বছর পূর্তি উপলক্ষে ঘর ঘর অভিযান এর সূচনা হয় সূর্য সমষ্টির অম্বিকাপুর জিপি থেকে এই অভিযানের সূচনা হয় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দলের কাছাড় জেলা কমিটির সভাপতি বিমলেন্দু রায় কিষাণ মোর্চার সভাপতি মানব সিং কনাতপুর কায়স্থ শশাঙ্ক পাল ঝলক চক্রবর্তী প্রমুখ কিষাণ মোর্চা কর্তৃক আয়োজিত এই জেলা কার্যালয় থেকে প্রতিটি মণ্ডলে পাঁচটি করে চারা গাছ দেওয়া হচ্ছে আগামী পাঁচই জুন আমরা জানি যে পাঁচ জুন হচ্ছে পর্যাবরণ দিবস সেই দিবসে গাছ লাগিয়ে আমরা মানুষকে রক্ষা করার জন্য গাছ থেকে আমরা অনেক কিছু অক্সিজেন পাই গাছ থাকলে আমাদের এখানে ওই কি বলে ওর ছায়া থেকে আমরা মানুষ বাঁচি অনেক কিছু গাছ থেকে আমরা পাই সেই গাছকে রক্ষা করার জন্য আগামী পাঁচ তারিখে বিশ্ব পরিবেশ দিবস হিসাবে আমরা আজকে আমাদের কিষাণ মোর্চার তরফ থেকে প্রতিটি মণ্ডলে পাঁচুর গাছ দেওয়া হচ্ছে বাড়িগ্রাম রাধারমন আশ্রমে শ্রী শ্রী গুরু মাতা রাধারানী গোস্বামীর বিরানব্বইতম আবির্ভাব তিথি উদযাপন বারুইগ্রাম রাধারমন আশ্রমে ভক্ত সমাগমের মধ্যে শ্রী শ্রী গুরুমাতা রাধারানী গোস্বামীর বিরানব্বইতম আবির্ভাব তিথি উদযাপন করা হয় বারুইগ্রামের শ্রী শ্রী রাধা বিনোদ জিউ শ্রী শ্রী রাধারমন গোস্বামী জিউ শ্রী শ্রী গোপাল জিউর আশ্রমে দোসরা জুন থেকে চৌঠা জুন পর্যন্ত তিন দিন ব্যাপী আবির্ভাব উৎসবের কার্যসূচি হাতে নিয়েছিল আশ্রম কমিটি বৃহস্পতিবার শুভ অধিবাসের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয় শুক্রবার ভোর থেকে নানা কার্যসূচিতে আবির্ভাব তিথি পালন করা হয় এ উপলক্ষে গুরুপূজা অঞ্জলি প্রদান মহাপ্রসাদ বিতরণ সন্ধে উপাসনা আয়োজিত হয় শনিবার নন্দ উৎসবের মাধ্যমে তিন দিন ব্যাপী অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হবে এতে সর্বোপরি সকল ভক্তদের উপস্থিতি কামনা করা হয়েছে ভিডিপি কর্মীর অর্থ সংগ্রহের ভিডিওকে ঘিরে ধলাই এলাকায় চর্চা জিজ্ঞাসাবাদ করল পুলিশ ভিডিপি কর্মীর অর্থ সংগ্রহের ভিডিওকে ঘিরে ধলাই এলাকায় ব্যাপক চর্চা চলছে ধলাই থানায় থাকা ভিডিপি কার্যালয়ে বসে জামালপুর ভিডিপির সম্পাদক করিমুদ্দিন বরভুঁয়া অর্থ সংগ্রহ করছেন মাস কয়েক আগের এই ভিডিওটি গত দু তিন দিন ধরে ধলাই এলাকায় ভাইরাল হয়ে যায় ভাইরাল ভিডিওটি নজরে আসার পর তৎপর হয় ধলাই পুলিশ ধলাই থানার ওসি কপিল দেবনাথ ভিডিপি কর্মী করিমুদ্দিন বরভুঁয়াকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় নিয়ে আসেন জিজ্ঞাসাবাদে করিমুদ্দিন জানান পুরাতন সড়ক ভিডিপির প্রয়াত সদস্য চন্দননাগের পরিবারকে অর্থ সহায়তা করার জন্য ভিডিপি সদস্যদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করা হয়েছিল তার কথায় সত্যতার প্রমাণ পাওয়ায় জিজ্ঞাসাবাদের পর ছেড়ে দেয় পুলিশ খান জুয়েলার্স ঐতিহ্যের অঙ্গীকার নুরুদ্দিন সিনিয়র আন্তজেলা ক্রিকেটে ঐতিহাসিক জয়ের জন্য চ্যাম্পিয়ন শিলচর ক্রিকেট দলকে রাজকীয় সংবর্ধনা জানালো শিলচর জেলা ক্রীড়া সংস্থা পনেরো বছর পর মর্যাদা সম্পন্ন নুরুদ্দিন সিনিয়র আন্তজেলা ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় ঐতিহাসিক জয়ের জন্য চ্যাম্পিয়ন শিলচর ক্রিকেট দলকে রাজকীয় সম্মান জানালো শিলচর জেলা ক্রীড়া সংস্থা শুক্রবার শিলচর জেলা ক্রীড়া সংস্থার কার্যালয়ে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে চ্যাম্পিয়ন শিলচর ক্রিকেট দলের প্রত্যেক সদস্যকে সংবর্ধনা জানানো হয় 
উত্তরীয় ফুলের তোড়া উপহার সামগ্রী বিজয়ী দলের প্রতি জন সদস্যের হাতে তুলে দেন জেলা ক্রীড়া সংস্থার কর্মকর্তারা অনুষ্ঠানে ডিএসএ সভাপতি বাবুল হোর সাধারণ সম্পাদক বিজেন্দ্র প্রসাদ সিং সহ বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা ও ক্রীড়া প্রেমীরা উপস্থিত ছিলেন শেষ করার আগে বিশেষ বিশেষ খবর আরও একবার মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণে কোন মন্ত্রীকে বাদ দেওয়া হচ্ছে না ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর ডলুতে বিমানবন্দর স্থাপন নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে বিমানবন্দর নিয়ে ভারত সরকারের প্রস্তাব রয়েছে বললেন রাজদীপ গোয়ালা প্রেমিকার ভাইয়ের হাতে খুন প্রেমিক আটক ঘাতক প্রেমিকার ভাই সহ চার আটক হওয়া রোহিঙ্গাদের তথ্য জানতে শিলচর এনআইএ দল কেন্দ্রীয় কারাগারে গিয়ে রোহিঙ্গাদের জেরা বরাক উপত্যকা জুড়ে ত্রিকালদর্শী লোকনাথ বাবার তিরোধান তিথি উদযাপিত এখনকার মতন খবর এ পর্যন্তই নমস্কার আপনি কি বিটিএন নিউজে সেরা সাংবাদিক হতে চান তাহলে পাঠিয়ে দিন আপনার এলাকার দুর্নীতির ভিডিও সহ সম্পূর্ণ তথ্য আপনার নাম ছবি সহ আমরা এই সংবাদ পরিবেশন করব আপনার সংগ্রহিত সংবাদ নাইন অথবা নাইন হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে পাঠিয়ে দিন আপনার নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক থাকলে সংবাদ প্রেরণের সময় তার উল্লেখ করুন আপনার নাম ও ঠিকানা সম্পূর্ণ গোপন রাখা হবে 